Az atomerőm valójában egy nagyon bonyolult vízforraló. A hagyományos része nem különbözik a, a többi erőművétől, mint egy szenes erőműtől. Ugye ott arra van szükség, hogy gőz keletkezzen valahol, azt a gőzt rá lehet engedni a turbinára, a turbin alapátokon keresztül ez meghajt egy generátort, a generátor áramot, áramot termel. Ami különleges az atomerőműben, hogy a, az ehhez szükséges hőt, ami felforralja a vizet, azt a reaktorban állítják elő, mégpedig a, a nukleáris üzemanyagnak a van zajló hasadások révén kelekező rengeteg hővel állítják elő azt a fúró vizet, amiből a gőzfejlesztőn keresztül gőzt állítanak elő, és ezzel a gőzzel hajtják meg a turbinákat. Környezetszennyezés a teljes vertikumban, amit onnan nézünk, hogy ki kell bányászni az uránt, le kell gyártani az üzemanyagot, meg kell építeni az atomerőművet, le kell bontani, és a hulladékokat el kell temetni. Ebben a folyamatban, hogyha csak a normál üzemi kibocsátásokról beszélünk, nem beszélünk még habáriákról, akkor is egy igenis környezetszennyező tevékenységről beszélünk. Ennek a vertikumnak a legszennyezőbb részei egyébként az uránbányászat, illetve a kiégett üzemanyagoknak a feldolgozása számít.
Fogalmi értelem az atomerőmet nem tartjuk megújuló energiaforrásnak, sokan igyekeznek ezt így beállítani, hogy ez megújuló energiaforrás, de nem. Tehát abban a fogalmi keretben, amelyekről a megújuló energiaforrásokról beszélünk, amelyeket ugye az energiaforrások azért újul meg, mert egy természetes folyamat eredményeképpen használhatjuk fel azt az energiát tulajdonképpen újra és újra, hiszen újra és újra keletkezik, döntően napsugárzásból származó energiát hasznosítjuk így egyébként. Ebbe az atomerőmű nem tartozik bele. Kapásból eszébe jut mindenkinek Csernobil és Fukushima, de ennél lényegesen több e, súlyos reaktor balesetről, környezetszennyezésre járó súlyos reaktor balesetről kell és lehet beszámolni, illetve további a vertikumba tartozó telephelyeken e, bekövetkezett hulladékkezelő telephelyeken például bekövetkezett e, súlyos balesetekről e, kell sajnos említést tenni. Ez azt jelenti, hogy ha Igaz, hogy csak két komoly reaktor balesetet szoktunk emlegetni, de valójában összességében az lehet számítani, hogy 15-20 évenként az igenis számítani kell egy-egy újabb súlyos nukleáris balesetre. Up to Chernobyl, I was actually in favor of nuclear power plants. Um, but after Chernobyl, I looked at all the issues again. I looked at the risks of the accidents. I looked at the implicit subsidy that is contained in the fact that no operator of nuclear power plants has insurance for the damages that they cause occasionally. And I stood more and more uh, about the negative impact of nuclear power in the economic uh, sense, in the security policy sense, but also in the way in which a country is, is governed. No, no technological system uh, can provide 100% than guarantee that there will be no, I would say, chain of accidents which could finally um, uh, accumulate into a major nuclear than a catastrophe and. Um, that even the, 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 the prospect that it could happen I think should prevent us from going deeper into the dependency from, from, from nuclear energies because the consequences are devastating. Jelenleg elérhető elektromos áram termelő technológiák közül, ha a beépített teljesítménynek 
ötletre vetítem az egység költséget, akkor az atomerőmű messze a legdrágább technológiának számít jelenleg. És ez a probléma ez olyan súlyos, hogy gyakorlatilag az, hogy az elmúlt 20-25 évben az atomenergetika egy lassú kimulást mutat. Tehát csökken a reaktoroknak a száma, egyre kevesebb új reaktort építenek a világban, és jellemzően azok az országban, ahol régebben, a 70-es, 80-as években épült ki az a sok reaktor, ami ma még valamennyire üzemel, hogy gyakorlatilag egyértelmű egy olyan tendenciát látunk, hogy ez a technológia szépen kifelé fog menni. Na most ezt jelentős részben az okozza, hogy megfizethetetlenül drágák, túlzottan drágák, és a ma a versenyképes alternatívákkal egyszerűen nem képes az atomenergia versenyezni. If you are looking today to the comparative costs of nuclear energy and renewables, if you would only take an economic decision, it would be quite clear. And we have examples for, for, for that, that uh, um, electrical power from newly built uh, nuclear power plants will at least cost around about 13 cents per, per, per kilowatt hour. 13 euro cents per kilowatt hour. And this is much more expensive than uh, new wind or, or, or uh, the solar power generation. Wasteland, wasteland. I want to make it to the end. But the roofs in the sand are electrified and I'm tied to the bone still energized and I'm jumping to avoid the vault, to escape the old, to reach the point.